大家好，我是阿胖。秋冬天要多吃红薯。今天分享一个好吃的做法，不用油炸，比包子简单，比油条好吃。一起来看看吧。首先，我们准备几个适量的红心红薯，洗干净，先削去外皮，再把它切成薄片。全部切好后，放在一个大点的平盘中。然后再用手把红薯平铺均匀，平铺的越均匀，红薯就会熟得越快。再放到蒸笼内，盖上盖子，开大火，先把红薯蒸熟。红薯蒸熟后，直接取出来，再倒入一个大点的碗中。现在蒸熟的红薯重量是五百五十克，再用叉子压成细密的红薯泥。在这一步，如果有比较喜欢吃甜食的朋友，就可以加入适量的白砂糖进去，然后向里面加入三百克糯米粉，再接着用叉子把红薯泥和糯米粉搅拌均匀。如果搅的过程中面粉有一点干，我们可以加入适量的热水进去。最后把它揉成一个能够抱成团、不散开的面团，像这样就可以了。下面取一个干燥的托盘，向里面加入一勺玉米淀粉，再加入一勺糯米粉，然后用勺子把两种面粉搅拌均匀。搅好后先放那里，接着我们揪起一小丢面团，先把它捏瓷实，再放在掌心中。把它团的圆溜溜的后，再放入托盘里，然后拿起托盘，给它前后左右摇一摇，使每个小红薯球都裹上一层干面粉，这样可以防粘。像这样，我们可以一次性多做一些，吃不完的放在一个干燥的保鲜盒里，然后拧紧盖子，隔绝空气，放入冰箱冷冻保存，这样放上半年都不会坏。到时候随吃随取，非常方便。下面向煮锅中加入适量的清水，再放入一把大灶，盖上盖子，先把水烧开，然后取出半块白心火龙果，中间先切一刀，再把它竖着切成粗条，然后再把它切成和红薯球一般大的丁，切好先装入盘中。水开后，加入适量的冰糖进去，再放入红薯球，接着用勺子拨动红薯球，防止粘连在锅底上。煮至红薯球完全熟透，倒入火龙果，并且把火关掉，盖上盖子，先给它焖两分钟。把火龙果用余温焖热，这样既不会造成火龙果的营养流失，还不会凉的凉，热的热。否则吃着拉肚子。除了用火龙果，我们还可以换成自己喜欢吃的水果。哇，这样做真的好香甜啊！给它盛入到小碗中，再加入汤汁，这样吃红薯软糯香甜又营养。早上来一碗，比油条还要好吃。一碗下去，热乎乎的，从头暖到脚。喜欢就点赞收藏一下吧。我是阿胖，谢谢您的观看。